es wurde immer noch von der Seite gesagt, so und so hast du das zu sagen. Und auf keinen Fall ähm, darf ansatzweise ein schlechtes äh, Licht auf die geworfen werden. Und es wurde ganz klar gesagt, wie man was zu formulieren hat, damit es auch ähm, dramatisch quasi klingt. Für mich hatte es schon fast einen Sektencharakter, weil man muss diese Meinung haben, sonst äh, wird man direkt quasi rausbeleidigt, äh, wenn man das so sagen kann. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich bin hier heute in Columbus, Sri Lanka. Dazu wird jetzt demnächst auch noch mal ein kleines Video kommen, was ich hier so erlebt habe, was ich hier so aus libertärer Sicht ähm, ja, beobachtet habe. Und heute habe ich einen spannenden Gast äh, bei mir in der Sendung. Das ist die Sina aus einem Ort oder aus einer Stadt in NRW. Und Sina hat unter einem meiner Fridays for Future Videos kommentiert, dass sie selbst bei Fridays for Future Spreche, äh, Pressesprecherin war, da selbst aktiv war und da ganz spannende Sachen erlebt hat, die sie heute mit uns teilen möchte. Erstmal, hallo Sina. Hallo. <lacht> So, Sina, willst du erstmal damit anfangen, wie kam es dazu, dass du dich da bei Fridays for Future engagiert hast? Ähm, also ich war auf einer Großdemo von Greenpeace und WWF organisiert und das ging halt auch gegen äh, Steinkohle und Braunkohle und ähm, das hat mir ganz gut gefallen und aus den Reden hat man quasi rausgehört, dass die Zukunft quasi komplett bedroht ist und so kam ich dann dazu, dass ich von Fridays for Future erfahren habe und mir gedacht hat, habe, ähm, warum nicht, wenn es was, wenn es für was Gutes ist. Okay, habt ihr das auch vorher in der, in der Schule groß besprochen? Nein, nicht wirklich. Also wir hatten das Thema, das Klima ändert sich kurz, aber ähm, auch nicht als Unterricht oder so. Okay, also da habt ihr nicht groß drüber gesprochen, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist und dass man da unbedingt was machen muss. Ähm, nee, also hatten wir nicht und dann war ich halt bei den Fridays for Future organisiert äh, Demos und dadurch, dass halt immer mehr Leute dann in den Schulen darauf aufmerksam wurden, beziehungsweise das ein größeren Thema wurde, auch in den Nachrichten, so kam das dann irgendwann, aber im Prinzip war es nur, es ist gut, wenn man sich dafür einsetzt und äh, wer es nicht macht, ist halt quasi blöd, aber mehr auch nicht. Und wie war es bei euch in der Schule? Weil man, äh, das ist ja der Schulstreik, man geht ja freitags nicht zur Schule. Wurde es dann toleriert oder wurde es im Klassenbuch eingetragen, dass ihr gefehlt habt? Nee, ähm, unsere Schule war da sehr tolerant. Die haben uns freigegeben, also beurlaubt. Ähm, und da hatten wir dann ziemlich Glück mit quasi. Mhm. Ja, dann erzähl mal, wie bist du dann da Pressesprecherin geworden mit deinen jungen Jahren? Du bist ja erst 14. Ähm, Erzähl mal. Ähm, also es gab so eine Versammlung quasi und da wurde vorgestellt, was machen wir in Zukunft und wer welche möchte welche Position vertreten. Und dann konnte man quasi zwei Minuten lang erzählen, warum man dafür geeignet ist quasi. Und mhm. da habe ich mich fast für alle möglichen Gebiete ähm, gemeldet. Und ähm, dann war das erstmal richtig, äh, ziemlich knapp, weil da... Leute hinkamen, die das quasi etwas unterwandert haben und die haben dann so viele Freunde mitgebracht, dass die quasi die Position bekommen. Ähm, aber das hat sich dann nach einer Zeit geregelt, weil es auch aufgefallen ist und so habe ich dann doch noch diesen Posten quasi als Pressesprecher bekommen. Okay. Kannst du sagen, was das für Leute waren, die das unterwandert haben? Waren das Erwachsene oder waren das irgendwie Leute, die auch politisch schon erfahrener waren? Ähm, also das waren Leute, die der MLPD angehört haben, also äh, oh. auch sehr links eingestellt und die, das waren halt äh, sehr große Gruppen und die haben dann halt versucht, jeden möglichen Posten zu bekommen und haben gesagt, ja, wir möchten auch im gleichen Zuge zeigen, dass Migration auch sehr gut ist und so weiter. Und das war für uns alle erstmal so, hm, komisch und dann haben wir uns darüber nochmal ohne die unterhalten und so ist das dann dazu gekommen, dass die auch rausgeflogen sind. Okay. Ähm, 
Wusstest du zu einem Zeitpunkt, was diese MLPD, was das für eine Partei ist, was die für Ideologien vertreten? Ähm, relativ. Also da ich ja auch noch nicht wähle, habe ich mich nicht so damit auseinandergesetzt. Aber äh, ich kannte die und wusste im gleichen Zuge, dass das ähm, vielleicht nicht unbedingt äh, die beste Lösung ist ähm, für die Politik. Und erst dann habe ich mich richtig damit auseinandergesetzt. Aber davor war es nur so flüchtig. Hattest du dich in der Schule so ein bisschen mit Sozialismus auseinandergesetzt, so was in Russland und China passiert ist und bei den ganzen anderen Großexperimenten? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ja, aber das ähm, auch nochmal kurz aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin 2014 bei den Mahnwachen aktiv gewesen. Da sind ähm, nach der Ukraine-Krise auch deutschlandweit über Leute auf die Straße gegangen. Das war dann ähm, tatsächlich basisdemokratisch, das hat einfach Leute, die Initiative ergriffen haben und gesagt haben, okay, ja, jetzt müssen wir das machen, lass uns mal zusammenkommen und über, über ja, Befrieden, über Politik und über alles Mögliche sprechen. Und da war es dann auch schnell so, dass da so die ja, alte Gewerkschaftler, auch MLPD-Leute und halt stramme Marxisten da äh, das versucht haben zu unterwandern und meiner Meinung nach auch erfolgreich waren. Also die Wortführer waren auch von der Bewegung, waren solche Leute wie Petram Schaya. Petram Schaya ist ähm, bekennender Trotzkist, Trotzkist, soweit ich weiß. Und ähm, ja, also da sieht man halt immer, dass die Linken immer versuchen, alles zu unterwandern ähm, und da die Macht an sich zu greifen. Ähm, ja, und ähm, was hast du dann erlebt in deiner Funktion als Pressesprecherin? Ähm, Erstmal, wann bist du eingestiegen und wann wurdest du kritisch in etwa? Kannst du das so zeitlich verorten? Ähm, also ich glaube, gegen März letzten Jahres, also im Februar haben die, glaube ich, angefangen, also in unserer Stadt, und ich glaube, gegen März bin ich da eingestiegen. Und... Ähm, gegen November hin ähm, wurde es dann so, dass ich meine Meinung ähm, hinterfragt, äh, also was ich da mache, hinterfragt habe und meine Meinung dann geändert habe. Und als mhm. Pressesprecher war es so, dass ich am Anfang nur quasi daneben stand, weil es halt auf gar keinen, auf gar keinen Fall durfte was Falsches gesagt werden. Und ähm, dann war es so, also das war ja hauptsächlich mit dem Radio und Fernsehen für Interviews, dass egal, was gefragt wurde, es wurde immer noch von der Seite gesagt, so und so hast du das zu sagen und auf keinen Fall ähm, darf ansatzweise ein schlechtes äh, Licht auf die geworfen werden und es wurde ganz klar gesagt, wie man was zu formulieren hat, damit es auch ähm, dramatisch quasi klingt und ähm, die Leute nicht ansatzweise auf die äh, Idee kommen, zu fragen, ist das jetzt wirklich so gut, was die machen? Waren das dann die gleichen Leute, die probiert haben, die Bewegung zu unterwandern, die das gesagt haben? Oder waren das welche, die für dich dann eher so gemäßigt waren? Ähm, nee, das waren die nicht. Das waren ähm, andere quasi, die da mitgemacht haben. Auch schon welche, die das gegründet haben. Und halt äh, die, die quasi ganz äh, vorne davon standen. Also ähm, als Organisator und quasi als Licht oder Kopf der Gruppe. Okay. Und äh, was solltest du dann so sagen? Ähm, was Kannst du dich da vielleicht noch an irgendwelche Formulierungen erinnern, ähm, die du dann immer da mit den Medien kommuniziert hast? Ähm, also im Detail weiß ich das jetzt nicht mehr, aber das war, ähm, wir müssen jetzt sofort was tun, weil... Ähm, es sonst so und so laufen wird und äh, die ganze Welt geht unter, wenn ihr jetzt nicht auf die Straße geht und alle, die das nicht unterstützen, sind äh, daran schuld, dass die Welt untergehen wird und all solche Sachen, also ziemlich was äh, quasi Druck aufbaut auf die Leute und ähm, halt immer diese Präsenz von Fridays for Future bzw. diese Notwendigkeit im Vordergrund. Kann denn da, wenn du erstmal, wie, wie groß war eure Bewegung immer so in etwa? Wie viele Leute waren da? Ähm, bis zu 3000, aber meistens war, war es deutlich drunter. Also es kommt ganz drauf an, welche Jahreszeit das ist. Wenn es jetzt kurz okay. vor den Sommerferien ist, dann ähm, sehr viele und zum Beispiel in den Winterferien vielleicht mal 500. Okay, 500 in der, in der Stadt. 
wo du da wohnst. Krass, 500 ist doch nicht ähm, oder 3000 für so eine Stadt. Also klar. Ja. Ähm, und ähm, mit deinen, ähm, als du dann mit den Medien gesprochen hast, gab es dann da auch von den Medien kritische Fragen oder war es für dich eher so, dass die dem auch alles sehr positiv gesonnen waren und da nicht groß kritische Fragen gestellt haben? Ähm, ja, tatsächlich, die meisten waren sehr positiv, aber manchmal war es dann so, ähm, was glaubt ihr passiert denn mit den Leuten, die in solchen ähm, Kraftwerken arbeiten? Wie soll es für die weitergehen oder für Leute, die halt nicht äh, hohe finanzielle Mittel haben? Und mhm. äh, da wurde man dann direkt zur Seite geschoben, entweder gar nichts dazu sagen und die Frage rausnehmen oder ähm, halt etwas, was äh, gut klingt, zum Beispiel, dass das Leben von sieben Milliarden Menschen auf dem Spiel steht und dass halt ein paar Jobs sind, die wegfallen würden, aber ersetzbar sind. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, du warst dann gerade bei dieser Fridays for Future Demonstration, wenn dann der Presseleute waren, dann haben die gesagt, hey, wer ist denn bei euch der Pressesprecher? Und dann wurde direkt vor Ort dann ein Interview geführt und da standen dann Leute daneben, die dich dann gleich, die gleich darauf geachtet haben, was du gesagt hast und dass du das Richtige sagst. Ja, und ähm, selbst die Formulierung war halt sehr wichtig, weil es immer so war, es muss gut klingen, es muss wichtig klingen und es muss halt äh, gezeigt werden, wie extrem die Situation ist, dass man jetzt handeln muss und dass dafür keine mhm. Mittel gerade sind. Okay, ähm, aber war es dann tatsächlich auch so, dass sobald dann kritische Fragen kamen, die dann ins Interview reingelaufen sind und gesagt haben, ah, Moment, hier musst du das und das sagen oder war das eher dann, dass sie im Nachhinein gesagt haben, hey, beim nächsten Mal sag dann mal lieber das und das? Ähm, nee, es war so, die Frage wurde gestellt und ich habe meine Antwort gegeben und dann äh, wurde von der Seite, also standen immer Leute drum, quasi gesagt, nee, nehmt die Frage bitte raus oder formuliert die bitte anders oder deine Antwort bitte anders. Also das war ähm, nicht so, ist jetzt einmal passiert, ähm, Schwamm drüber, sondern direkt muss geändert werden. Und das waren immer die gleichen Leute, die da äh, aufgepasst haben oder waren das immer andere? Nee, das äh, war immer unterschiedlich. Also welche, die halt diesen Posten hatten, ebenfalls als Spre Pressesprecher oder als Ordner, also jemand hatte da immer ein Ohr quasi hingerichtet. Okay. Und das waren immer Leute so in deinem Alter oder auch Erwachsene? oder? Ähm, sowohl als auch, also ich war mit die Jüngste da <lacht> ähm, und die anderen waren so 16, 17, 18 und ein bisschen drüber. Mhm. Okay. Ähm, und wie kam es dann, dass du, dass du das kritisch hinterfragt hast? Also halt, es kam diese Frage, ob die CO2-Steuer eingeführt wird und ähm, dann habe ich schon mitbekommen, dass mein Vater sich da einige Gedanken macht, ähm, einfach aus finanziellen Gründen und so bin ich erst richtig darauf, also habe ich richtig darauf geguckt, was fordern wir eigentlich äh, und wie ist das umzusetzen und dann ist mir halt aufgefallen, beziehungsweise habe ich mir halt die Meinung gebildet, auch durch Videos und so, ähm, dass so ein sofortiger Ausstieg, gleichzeitig ja auch aus der Kernenergie, ähm, so schnell und extrem gar nicht geht, weil man sich ja in eine extreme finanzielle Abhängigkeit geben würde und ähm, dass die Forderungen zu dogmatisch und radikal sind und so, wie wir es gefordert haben oder wie es immer noch gefordert wird, nicht wirklich umzusetzen sind. Und ähm, dann habe ich das angesprochen und dann kamen halt die Folgen für mich daraus. Okay, bevor wir zu den Folgen kommen, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was das so für Quellen waren, die du dir angeschaut hast? Ähm, was waren das für Internetseiten oder YouTube-Kanäle? Also auf, einmal, äh, auf jeden Fall große Freiheit TV. Ähm, Sehr gut, ja. <lacht> dann noch äh, Reden aus dem Bundestag auch. und äh, Von der AfD oder äh, welche Reden hast du dir angehört? Ähm, nee, ich habe mir ganze Debatten angehört, also wo jeder Politiker quasi oder jede Partei nacheinander kommt und ähm, dann geguckt, welche Quellen nehmen die da und dann auf die jeweilige Quelle, aber äh, wie die heißen, da bin ich 
ganz raus, also so äh, habe ich mir nicht gemerkt, aber auf jeden Fall, ich habe ähm, mir Videos angeguckt, auch von der Pro-Seite von Fridays for Future, dann auf die Quellen geguckt, zum Beispiel diese äh, große Sache mit den 99% Wissenschaftlern und dann gemerkt, dass das nur die dafür zugelassenen Wissenschaftler sind und ja. Du hast also einfach angefangen, das mal ein bisschen zu durchleuchten, mal einfach kritische Fragen zu stellen und ähm, ja, sehr gut. Das sollte, sollte man eigentlich mal machen, dass man da kritisch ist, dass man sich da anschaut, wofür steht man da eigentlich und auch die Gegenseite anhören. Ähm, kannst, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, welche Videos es waren, die du bei, bei mir auf meinem Kanal gesehen hast? Waren das vor allem da, wo ich auch die Fragen gestellt habe auf den Demos oder waren es auch andere Videos? Ja, also die mit den Demos fand ich am lustigsten, weil ich einfach diese Antworten lustig fand, aber auch ähm, das mit den drei Billionen waren das, glaube ich, für den Klimaschutz und ähm, mhm. das mit der grünen Politikerin, als du mit der ein Interview führen wolltest und mhm. die quasi schon fast weggerannt ist davor ja. ähm, mhm. und all solche Sachen, also ähm, quasi, wenn das im Detail vorkam oder ähm, halt etwas davon hatte, also wie geht es weiter oder welche Auswirkungen hat das Klima wirklich? Oder Joko hm. Winterschneid. Ja. Und ähm, wie war es dann für dich, ähm, als du dann das kritisch hinterfragt hast? Hast du bei deinen Mitdemonstranten hast gesagt, Moment mal, was machen wir hier eigentlich? Oder ähm, du bist dann also ähm, noch weiter zur Demo gegangen und hast dann da kritische, kritisch mit den Mitdemonstranten gesprochen? Oder wie ging es dann weiter? Also wir hatten monatlich eine Versammlung, wo wir Demos geplant haben oder ähm, ein Fazit daraus gezogen haben, wie die letzte Demo war und äh, wie das mit den Forderungen geht, also ob ein Klimanotstand ausgerufen werden soll und so weiter. Und da habe ich das mal angesprochen und ähm, dann war das in Sätzen relativ schnell groß und ähm, das waren zwei Treffen und ich habe es halt immer wieder versucht anzusprechen und ähm, einfach mal zu klären, kann man die Forderungen wirklich so stellen. Und ähm, dann wurde ich als Nazi bezeichnet, weil ähm, ich denke mal AfD und ähm, weil die kritisch auf den Klimawandel gucken und das daraus gezogen wurde oder als Klimaleugner. Und ähm, ich habe gefragt, was mir Klimaleugner sagen soll. Und so wie ich das verstanden habe, hat das eine ähm, ziemlich gute Anknüpfung an Holocaust-Leugner. Und wer will das dann leugnen? Und ja. ähm, halt als Nazi, als Zukunftszerstörer und so weiter. Und da habe ich gesagt, bis hierhin und nicht weiter, ich bin raus. Okay, das war dann also relativ schnell, wo du dann gesagt hast, hey, ich verabschiede mich von dieser Bewegung. Ja, ich wollte halt zum einen nichts unterstützen, was meiner Familie schaden könnte, also finanziell unter anderem mhm. und ähm, ich möchte mich nicht beleidigen lassen, nur weil ich etwas ähm, von, einer anderen, von, einer, von einer etwas anderen Seite betrachte oder hinterfrage. Mhm. Gab es denn da auch in der Bewegung welche, die gesagt haben, hey Sina, du hast ja recht, die Fragen sind vollkommen legitim und die dann nachher gesagt haben, hey, du äh, komm doch zurück, vielleicht können wir da ein bisschen weniger dogmatisch vorgehen oder standest du da alleine da? Also, also ich habe keinen getroffen, der so eine Meinung dann hatte wie ich, aber dann war ein paar Wochen später eine Demo und da waren vielleicht 50 Leute oder so und dann bin ich da vorbeigegangen, weil ich von der Schule kam und habe die gegrüßt. Ich meine, ähm, ich hasse die ja jetzt nicht, ich möchte nur diese Bewegung nicht mehr unterstützen in äh, der Art und dann haben die mich angesprochen, ob meine Meinung jetzt wieder anders wäre und habe ich gesagt... Du kein Nazi mehr bist. <lacht> ähm, mehr als gesagt, ich erkundige mich immer noch weiter und äh, gucke, wie es aussieht, aber ich äh, komme halt nicht mehr. Und da haben die gesagt, ähm, ja, nenn uns doch mal einen Grund. Und dann habe ich gesagt, ja, beispielsweise, wenn man sich den Ausstoß von Deutschland, ähm, von CO2 im Vergleich zu China und so weiter anguckt, wie ähm, sinnvoll es ist, in einem Land, das so eine kleine Beteiligung hat, was zu ändern, und zwar so radikal, und äh, die Antwort war dann, ja, China hatte ähm, lange Zeit nicht diese Mittel, die wir hatten. Und daher haben die das Recht, die jetzt auch einzusetzen. Also in Deutschland darf man es ändern. Wir hatten es ja schon und in China sollen die es nutzen. Da werden ja auch hunderte neue Kraftwerke gebaut. Und da habe ich mich gefragt, inwieweit äh, man das vertreten kann, wenn man sagt, unbedingt Umwelt retten, alle müssen etwas ändern. Aber die, die es noch nicht so lange hatten, können es quasi fortsetzen. Und 
da war ja. das Gespräch dann auch schon fast wieder vorbei. Oder sonst so in einem Freundesbekanntenkreis, hast du da Leute, mit denen du da über deine Meinung sprichst und die dich da ein bisschen nachvollziehen können oder stehst du da auch ganz alleine? Ähm, nee, also ein paar in meiner Klasse, aber mit denen kann man jetzt nicht äh, so gut reden wie mit Erwachsenen quasi. Und äh, mhm. mein Vater vertritt da relativ meine Meinung. Der hat das von Anfang an, hat er gesagt, ähm, ja, es ist klar, dass wir was ändern müssen, aber nicht auf diese Art und nicht so schnell, wenn wir keine äh, Mittel haben oder keine sicheren Energien, zu denen wir dann mhm. greifen können. Und äh, mit ihm kann ich mich relativ gut darüber unterhalten. Mhm. Okay, ähm, so jetzt im Nachhinein, wie siehst du jetzt die ganze Bewegung Fridays for Future? Ähm, also ich äh, habe die Erfahrung ja nur in meiner Stadt gemacht. Ich weiß nicht, ob es in anderen gleich ist, aber ähm, für mich hatte es schon fast einen Sektencharakter, weil man muss diese Meinung haben, sonst äh, wird man direkt quasi rausbeleidigt, äh, wenn man das so sagen kann und ich finde, das ist äh, ziemlich undurchdacht, weil diese Forderungen gestellt wurden, aber ohne äh, Blick, einen Blick auf Lösungen oder ähm, wie es tatsächlich aussehe, wenn man sofort aussteigt oder so schnell aussteigt aus den Energien und diese ganzen Preise höher macht. Ich meine, der CO2-Anteil in der Luft ist ja schon sehr gering und äh, durch höhere Steuern wird der ja dann auch nicht rausgekauft oder so. Und ähm, ich äh, denke schon, dass das eine gut, ein guter Ansatz ist, aber ähm, falsch umgesetzt. Okay. Also du gehst davon aus, dass der Klimawandel menschengemacht ist? Ähm, also ich kann es nicht so genau sagen, weil ähm, ich denke, der Mensch hat sehr wohl seinen Anteil daran, durch äh, die Lebensart und ähm, die ganzen äh, Häuser und Straßen. Aber ich denke nicht, dass er einzig und allein daran Schuld ist, eben weil sich das Klima halt ändert und weil ich halt äh, keine Quelle gefunden habe, die das ganz genau belegen kann, wer jetzt quasi daran schuld ist oder ob jemand daran schuld ist. Mhm. Ja, und ähm, also was du auch da bei Fridays for Future erlebt hast, ähm, dass, dass halt einfach ja, kritische Meinungen nicht zugelassen werden, das habe ich ja auch selbst erlebt, lebt in Hamburg, wo dann wirklich so die, ich habe sie ja die Klimablockfahrte genannt, die jedes Mal eben wieder rumstanden, wenn ich da Fragen gestellt habe, die dann teilweise, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, die da denen, den ich gerade interviewt habe, aus dem Interview rausgezogen haben, ja. so wirklich ganz radikal, so nach dem Motto, hey, jetzt redest du nicht mehr mit dem. Und ähm, ja, und, und das habe ich halt auch äh, egal, ob es, ich glaube, der in, in München war jemand, in Berlin war jemand, in Australien habe ich immer das Gleiche gesehen, überall. Wir lassen keine kritischen Fragen zu. Äh, diejenigen, die kritische Fragen gestellt haben, die wurden dauernd verfolgt von den Ordnern, die halt darauf geachtet haben, dass bloß keine kritischen Fragen gestellt werden. Und ähm, alleine schon der Begriff Klimaleugner, also von wegen erstmal leugnet niemand das Klima und ich meine, Wissenschaft ist ja gerade, man stellt eine Theorie auf und da fragt die dauernd. So, und das wird halt einfach bei dieser Diskussion überhaupt nicht gemacht oder bei diesem Thema überhaupt nicht gemacht. Das wird halt einfach ideologisch wird gesagt, der Mensch ist dran schuld, der IPCC sagt sogar, ähm, er sagt ja irgendwie 97 Prozent Wahrscheinlichkeit, ich meine klar, 97 Prozent der Wissenschaftler sagen, dass, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, was einfach nur eine Propagandastudie ist. Und dann, wenn man sich beim IPCC die Paper anschaut, dann sagen die, das ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, obwohl, wenn man sich... Ähm, ja, mit den ganzen Fakten anschaut. Also ich bin auch noch mal sehr genau in die Klimamodelle reingegangen. Da gibt es ja auch von Judith Curry, gibt es da so ein Paper, ähm, wo sie die ganzen Klimamodelle noch mal ganz genau beschreibt, so für Anfänger. Ähm, das wollte ich auch noch mal posten, verlinke ich auch gerne hier drunter. Ähm, ansonsten, also ja, für mich ist es einfach, ich habe mich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigt, auch ähm, mit dem, was so die, der Club of Rome geschrieben hat, der ja auch ganz offiziell von den Rockefellern äh, finanziert, gegründet und finanziert worden ist. Und wenn man sich da anschaut, äh, was die so alle schreiben, wenn man sich die Modelle anschaut, wenn man schaut, wie dogmatisch diese ganze Bewegung vorgeht, dann, sieht, dann ist es für mich sehr klar, dass es halt einfach ein aufgebauschtes Problem ist, ähm, wo es einfach nur um Macht und Kontrolle 
äh, geht. Und es hat ähm, ja auch wie in dem Interview mit Ricarda Lang von den, von den Grünen, die jetzt auch im Bundesvorstand ist, man sieht halt einfach, ähm, dass die Versorgungssicherheit von Deutschland äh, gefährdet ist, dass halt Deutschland ähm, auch schon 2019 mehrmals vor Großflächen Blackout stand. Äh, die ganze Industrie wird abgebaut. Das heißt halt einfach immer mehr Staat, immer mehr Steuern und das setzt den Wohlstand runter. Und wenn der Wohlstand runtergesetzt wird, was ist die beste Garantie, wenn es ähm, oder was ist am besten, wenn es tatsächlich äh, Naturkatastrophen gibt, wie kann man sich da, was kann man da machen, da braucht man natürlich Geld, um irgendwie Dämme zu bauen oder äh, sein Haus zu versichern oder sein Haus dementsprechend zu bauen und das geht natürlich nur mit mehr Wohlstand und nicht mit weniger Wohlstand. Ich stimme ja. dir zu. Okay, ja insofern, ähm, ja, finde ich super spannend, dass du da kritisch bist, dass du da ähm, einfach, ja, letztendlich hast du ja nichts anderes gemacht, als deinen gesunden Menschenverstand zu benutzen. Und ähm, hast du denn auch irgendwie versucht, ähm, bei dir im Freundesbekanntenkreis da vielleicht auch Videos weiterzuschicken oder das, das offensiv das Gespräch zu suchen oder sagst du einfach, okay, die sind da nicht offen für? Ähm, nee, also ich wurde von zwei noch auf äh, WhatsApp angeschrieben, wie, welche Quellen ich denn hätte oder wie ich darauf komme. Und da habe ich ihnen einen ziemlich langen äh, Text geschrieben, wo ich meine Meinung reflektiere oder ähm, sage, wie ich darauf gekommen bin oder ähm, wieso ich diese, äh, äh, diese Bewegung nicht mehr in der Art unterstütze oder überhaupt so unterstütze. Und ähm, da kam dann eine ziemlich äh, kurze Antwort von beiden Seiten, und zwar, dass die, meine Meinung nicht zu nach, nachzuvollziehen wäre und ähm, dass auch Quellen sind, die nicht stimmen würden. Aber es sind halt äh, nicht solche Quellen gewesen wie Tagesschau oder ZDF, <lacht> sondern halt welche, ähm, wo ich sage, das ist auch auf mehreren Seiten bestätigt, kann ich... Ähm, Vertrauen und ähm, wenn man mir dann sagt, stimmt nicht und alles, was äh, quasi dagegen spricht, ist eine Lüge, dann muss ich sagen, ist das Gespräch irgendwann auch ähm, nicht mehr fortzusetzen. Okay, also man, man hat dann zu dir gesagt, okay, das sind keine seriösen Quellen, ähm, das muss dann, die wollen dann halt immer nur Artikel von Tagesschau oder von Welt oder von Spiegel sehen, alles andere zählt da nicht. Ja, also ähm, die gucken sich das dann schon an, aber da ist direkt so eine Ablehnung gegen. Und wenn ich frage, wo erkundigt ihr euch denn? Ihr könnt mir ja gerne das Gegenteil zeigen und äh, mich quasi wieder davon überzeugen. Aber ähm, da sind die Quellen einfach nur irgendwelche äh, kleinen YouTuber oder YouTuber, die halt ähm, irgendwas sagen in den Videos, was dann anscheinend richtig sein soll und halt Quellen von ZDF und was weiß ich nicht alles. Und das sind nicht so Quellen, wo ich sage, die gucke ich mir einmal an und ich glaube das direkt. Mhm. Die verweisen dann wahrscheinlich auf Rezo und so, auf die Trash-YouTuber. Ja. <lacht> War Rezo auch ein großes Thema bei Fridays for Future? <lacht> nee, nicht wirklich. Also wir haben nicht so darüber gesprochen. Ähm, viele haben es sich angeguckt. Ich habe mir jetzt zehn Minuten angeguckt und dann äh, war es mir auch zu lang. Ähm, aber Nee, also richtig darüber gesprochen haben wir nicht, weil das quasi nur die Meinung wieder gibt, die viele da haben. Okay. Wie ist es bei dir? Bist du dadurch, dass du jetzt auch diesen Klimawahn kritisch hinterfragt hast, bist du dadurch auch kritischer bei anderen Themen geworden, dass du dir zum Beispiel auch, ja, egal ob es zum Beispiel die Migrationspolitik ist oder ob es der Gender Mainstream ist oder mhm. ob es allgemein äh, staatliche Eingriffe angeht, bist du da äh, auch ein bisschen tiefer reingegangen oder bist du immer noch dabei, dich mit dem Klimathema weiter auseinanderzusetzen? Ähm, nee, also mit äh, den auch gerade den angesprochenen Themen äh, setze ich mich auch äh, viel mehr auseinander, weil mir das eben gezeigt hat, dass man Sachen klar hinterfragen sollte und ähm, auch diese Migration, die wird ja oft in Klima, mit Klima in Verbindung gebracht, mit ähm, Klimaflüchtlingen oder wie das äh, nochmal hieß. Und ähm, das hat ja dann irgendwie alles auch eine Verbindung quasi. Und 
auch immer neu angesprochene Steuern oder wie gut ist was für uns oder wie sieht es wirklich aus oder wie sind die Zahlen wirklich. Ähm, also da hinterfrage ich viel mehr als davor. Ja, sehr spannend. Und merkst du, dass du da vielleicht auch in der Schule bei den Lehrern mit aneckst ähm, oder was, ähm, ja, ändert sich da was in der Schule für dich? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mich hat man da ja immer mit der Flagge hingehen sehen, weil ich danach zur Demo ging. Ähm, also in der ersten Stunde war ich in der Schule und irgendwann war ich das halt äh, nicht mehr mit der Flagge unterwegs. Mit der Pride der Wirtschaft Flagge oder mit welcher Flagge? Ja, also so eine äh, Flagge, wo drauf stand, äh, Stopp, Braunkohle, Fridays for Future irgendwie. Mhm. Ähm, und dann wurde ich auch angesprochen, ob ich nicht mehr da hingehe. Und da habe ich äh, gesagt, nee, ich äh, habe da mich ein bisschen erkundigt und gehe jetzt nicht mehr dahin. Und äh, viele Lehrer, die auch da extrem äh, hinterstehen, konnten das halt nicht nachvollziehen. Und da wurde ich auch äh, quasi blöd angeguckt und ein paar... Klassenkameraden und die sind da radikaler und sagen, wenn du das nicht machst, dann bist du daran schuld, dass wir alle keine Zukunft mehr haben und alle sterben werden und da höre ich einfach nur drüber weg, weil ich mir so denke, bitte erkundigt euch einfach. <lacht> okay, ja, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, also ähm, ich habe einen kleinen Bruder, der vier Jahre jünger ist als ich und da kann ich mich noch erinnern, damals äh, hatte der eine Geburtstagsparty und dann war oder ähm, der hat einen Freund damals, einen Schulfreund gehabt, ähm, der, ähm, wie lange ist das her, das ist schon bestimmt 20 Jahre her, also über, über 25 Jahre ist es her, da hat er immer gesagt, oh, das Ozonloch, oh, das Ozonloch ist so schlimm, wir werden bald alle sterben und so, ja, und wie wir sehen, natürlich sagt die Politik, ja, äh, das Ozonloch, das ist nur kein Problem, ja, weil wir gemeinsam, entschlossen gehandelt haben, wir haben FCKW verboten, nur natürlich haben sie das nicht weltweit verboten und natürlich sind natürlich auch die alten Kühlschränke und die ganzen FCKW-Geräte alle weiter in Betrieb geblieben. Deswegen diese, diese Aussage, wir haben FCKW verboten, das ist natürlich ja dumm ohne Ende, halt einfach unreflektiert ohne Ende. Aber um nochmal auf deine Lehrer zurückzukommen, ähm, sonst im Unterricht, ähm, hast du den Eindruck, dass die Lehrer da neutral sich verhalten oder eher parteiergreifend? Ähm, also parteiergreifend ist es nur ähm, im Unterricht richtig, wenn das Thema dran ist. Ansonsten ist es so, ja, sie ist die, die nicht mehr Fridays for Future unterstützt. Aber wenn das Thema da ist, dann äh, sieht man halt extrem die Einstellungen der Lehrer und die müssen ja eigentlich neutral bleiben, aber es ist auch oft so, dass Parteien empfohlen werden oder schlecht geredet werden, also extrem schlecht und ähm, da eine Meinung vorgegeben wird. Und, äh, Welche ich Parteien? Mal gemerkt, wahrscheinlich die FD nur, sonst wird über keine negativ gesprochen. Also ähm, AfD auf jeden Fall ähm, total negativ äh, gesprochen und Grüne und Linke ähm, wird ähm, sehr gut gesprochen. Und wenn ich habe mal meinen Finger gehoben und äh, habe mal was, äh, ich glaube, wegen der wissenschaftlichen äh, Beweise oder so, ob, wie die wirklich sind oder wie die Zahlen wirklich sind, ähm, hat man anhand der Reaktion gemerkt, dass es ziemlich so war, nee, kann nicht sein oder ähm, halt, dass das absolut nicht deren Meinung vertritt. Und da hat man schon gesehen, auf welcher Seite die stehen oder welche äh, Meinung die vorgeben. Ja, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das äh, bei meinen Videos rausgehört hast, ich habe ja selbst Lärm studiert, ich hätte Lehrer wer werden können, habe mich aber dagegen entschieden, weil es für mich halt einfach die ganzen Schulen nur Indoktrinationsanstalten sind und man sieht auch, was du sagst, man sieht auch ganz klar, dass das halt alles sehr linkslastig ist. Also ich habe da auch viele Schulen von innen gesehen, habe mich dann, habe dann die Lehrer kennengelernt. Und wenn man dann mal ein bisschen über Politik redet, dann sieht man, dass da viele Altmarxisten sind. Und natürlich, klar, wenn man sich anschaut, wie die Lehrerbildung geht, da wirst du erstmal im Studium indoktriniert ohne Ende. Du wirst im Referendariat voll auf Linie gebracht, wenn du dann eine andere Meinung hast, als was die ähm, Seminarleiter da haben, dann kriegst du Probleme ohne Ende. Und insofern hat man nachher da Lehrer stehen, die natürlich äh, systemkonform äh, eine Meinung haben und die systemkonforme Meinung ist links. Und da kann natürlich, 
ich kann das den, den Schülern oder allgemein den Menschen auch nicht verübeln, die da bei Fridays for Future un, un, uninformiert mitlaufen, weil ich versuche ja auch immer, ähm, ich weiß nicht, ob das in meinen Videos so rüberkommt, ich versuche ja halt immer so ein bisschen empathisch bei denen zu sein, dass ich sage, hey, äh, ich wäre wahrscheinlich vor fünf Jahren wahrscheinlich auch mitgelaufen, weil ich mir einfach nicht die Gegenseite angeschaut habe und man kann es denen einfach nicht verübeln, wenn sie natürlich diese Schulbildung durchlaufen haben, wenn sie ähm, die Medien konsumieren, da ist natürlich halt auch, beim Mainstream ist natürlich ähm, sehr, sehr einseitig, also man liest da oder man hat da kaum Informationen über, über die Gegenseite, da muss man wirklich schon wirklich sehr tief suchen und es ist ja auch, wenn du zum Beispiel, ich sag's immer, wenn man zum Beispiel äh, Ricarda Lang bei YouTube eingibt, dann ähm, kommt mein Video, obwohl es die meisten Aufrufe hat, ich glaube jetzt 230.000 Aufrufe, kommt es irgendwie an zwölfter Stelle das heißt, man sieht dann schon, dass bei YouTube kritische Videos ähm, nicht so hoch gerankt werden, wie die von irgendwie von Welt oder von Tagesschau oder vom äh, GZ-Fernsehen. Ähm, und ähm, wenn man dann auch solche Videos schaut, also ich denke auch mal, wenn man meine Videos schaut, okay, Fridays for Future nicht unbedingt, weil da äh, gibt es auch viele, die schreiben so von wegen, hey, ähm, ich habe so gar nicht mitbekommen, dass du eigentlich ähm, Klimaskeptiker bist oder Klimarealist. Äh, ich glaube, da kommt meine Meinung nicht so ganz krass zum Vorschein. Aber bei solchen Videos, wo ich dann explizit nur über das Klima rede und da halt eine, eine alternative Position einnehme, bei solchen Videos, die halt den Klimawandel leugnen sozusagen, um beim, bei dem offiziellen Neusprech zu bleiben, ähm, da steht dann mittlerweile auch immer drunter, okay, äh, Wikipedia-Eintrag, der Klimawandel äh, ist menschengemacht, da sind sich alle Wissenschaftler einig und so ist es nicht nur bei, äh, bei dem Thema Klimawandel, auch bei Migration und Feminismus und so weiter. Man sieht halt, an Informationen zu kommen, ist super schwierig und wenn man da rankommt, dann kriegt man, dann wird man noch äh, sozusagen, hat man noch betreutes Denken, dass man bloß nicht auf die Ideen kommt, äh, auf die Idee kommt, da äh, kritisch irgendwas zu hinterfragen. Oder ja. siehst du das ähnlich? Hast du auch solche Erfahrungen gemacht, dass man, um, um andere Informationen zu bekommen, dass man da schon ein bisschen tiefer graben muss? Ähm, ja, also ich muss mich auch, ich habe vor allem bei YouTube erstmal geguckt, um äh, in mehreren Videos mehrere Quellen zu finden und ähm, auch die einzugeben bei äh, Google oder Ecosia oder so ähm, und überhaupt erstmal zu finden und die Gegenseite von den, ich sag mal, Mainstream-Argumenten zu finden, war schwierig. Aber ich glaube, wenn man halt einmal solche Seiten gefunden hat, ist das nicht mehr so schwierig. Aber anfangs daran zu kommen, kritisch. Und vor allem, wenn man YouTuber immer wieder guckt, werden die ja eigentlich auf der empfohlenen Seite angezeigt. Aber ähm, bei vielen habe ich dann das Gegenteil gesehen und mir wurden dann ähm, andere YouTuber angezeigt, die ich eigentlich gar nicht gucke. Okay, ja. Okay, Sina, erstmal nochmal super Respekt an dich, dass du ähm, ja, dich deines Verstandes bemüht hast, dass du da kritisch das hinterfragt hast, dass du da auch deine Frau gestanden hast, dass du da ähm, zu deiner Meinung gestanden hast, da auch nicht mehr hingehst. Und ich hoffe, das behältst du, oder ich, ich hoffe nicht, das wird, natürlich, das wird so sein, dass du weiter deinen kritischen Geist behältst, dass du... Ähm, auch weiter ähm, ja auch auch ähm, dich nicht dem Mainstream hingibst oder dein Fähnchen in den Wind hältst insofern ähm, finde ich super toll ja, gibt es noch irgendwas was gibt sonst noch irgendwas was du sagen möchtest so abschließend ähm, erkundigt euch <lacht> Nee, also ja. äh, meine Meinung und meine Erfahrung habe ich ja gesagt und ansonsten kann ich einfach äh, jeden empfehlen, so, wo, äh, so sehr man auch von seiner Meinung überzeugt ist, man sollte sich immer die Gegenseite anhören und daraus seine Meinung schließen. Mhm. Ja, und ich, ich finde, da gehört auch unwahrscheinlich viel stärker dazu zu sagen, okay, ich lag falsch, ich bin da, habe mich da irgendwie verrannt, ich habe da gewisse Informationen nicht gesehen und äh, da gibt es ja sonst halt immer auch dieses... Äh, Confirmation Bias, dass man sich natürlich immer nur die Informationen anschaut, die dann einem eigenen Weltbild entsprechen und da ist es einfach gerade, ja, es zeigt sehr viel Stärke, wenn man einfach bereit ist, ähm, seine aktuelle Position immer zu hinterfragen und ich sage halt immer, 
ähm, ähm, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das sollte eigentlich so, ähm, ja, man, jeder sollte halt eigentlich so, wie soll man sagen, so bescheiden sein und sagen, okay, die Welt ist so komplex, da irgendwie zu sagen, so und so ist es. Ähm, Wahrheit ist halt immer, ähm, es gibt nicht immer nur eine Wahrheit. <lacht> ja, ähm, vor allem gerade bei so einem Thema, wo man äh, keine Quelle finden kann, die das äh, wirklich ganz genau hinterlegen kann oder beweisen kann. Ja, und dann gibt es ja auch immer solche Seiten wie klimafakten.de oder dann gibt es halt den Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung, der überall Interviews gibt, überall sein, sein Gesicht in die Kamera hält und ähm, ja, da ist natürlich, da, das ist ja auch gerade das Perverse zum Beispiel, ähm, wenn man zu Climate Gate recherchiert. Hast du dich mal mit Climate Gate beschäftigt? Ja, ähm, nicht so sehr intensiv, aber schon. Mhm. Und, und da ist es halt auch, egal was es für ein Thema ist, egal was für ein Argument ist, da wird halt, solche Argumente werden alle aufgegriffen und man versucht die dann zu einfach zu debanken sozusagen. Man sucht sie, versucht sie zu widerlegen. Und wenn man sich die Widerlegung anschaut, ähm, natürlich, wir sind alle keine Physiker wir, oder Mythologen, man kennt sich da nicht so genau mit aus, aber wenn das natürlich ganz lang und ausführlich geschrieben ist, alles wissenschaftlich super toll, da denkt man natürlich, okay, hey, das macht natürlich alles irgendwie Sinn und bleibt dann schnell wieder bei ähm, seiner Meinung. Also ich habe da auch mal mit einem Klimaalarmisten diskutiert, mit Sören Vogelsang. Das Video ist übrigens immer noch bei mir gesperrt. Das gibt es nur bei Bitshoot. Ähm, und der hatte ich auch den Eindruck, der hat sich einfach nur mit klimafakten.de vorbereitet. Hat halt einfach geschaut, okay, was kann man da und da ähm, da und da äh, drauf antworten und man sieht halt einfach so, die Propaganda ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay, liebe Sina, hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Äh, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ähm, danke fürs Informieren. <lacht> ja. Sehr gerne. Also auch an die Zuschauer zu Hause, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Sina habt, stellt die gerne unten in die Kommentare. Ich denke mal, Sina wird auch reinschauen, will euch auch direkt darauf antworten. Ich hoffe mal, du willst weiter Große Freiheit TV schauen und da ein paar alternative Informationen äh, die anhören. Also vielen Dank nochmal äh, an dich, Sina. Vielen Dank an die Zuschauer und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.